相信那些所谓的网友，那电脑前坐的是个人还是条狗，你都不知道。还有啊，依你的身体呢，你就应该随身携带暖宝宝。这暖宝宝是什么呢？就是你往身上一贴，嗯，一会儿就发热了。不过。想着你满身贴满暖宝宝的样子。伤风受寒的，是我脑子坏了才对。切！感谢的话不用说了，救你我已经后悔。我们谈谈。谈什么呀？关于你的一切我都不感兴趣。上当受骗那是你自己的事儿。我只希望你能尽快离开，别再给我添什么麻烦。还说什么保护我？现在到底谁保护谁啊？哎，你们男人是不是都喜欢这样，随随便便许下诺言，然后转眼就忘，反正也不用坐牢是吧？哼，现在倒好，我受伤了，感冒了，也没有办法工作了。
。我们两个最近好像磁铁的正负极，无论什么事情都能碰到一起。这句话一般是用来表白的开场语。李警官，麻烦你配合一点，做出个期待的表情。证据不足，人可以带走，但是匕首上只有道具师和男主演的指纹，可金小饼还没有洗脱嫌疑。无论如何，多谢你了。等等，你有没有想过，如果不是小饼，那会是谁？真的只是有人蓄意报复，或是意外？我倒是觉得。这更像是警告，我会查清楚的。但是警察办案讲究的是证据，而不是猜测。怎么回事？我会保护你的。我问。这个是怎么回事、啊？人类伤口的愈合需要时间，如果突然愈合，很容易引起怀疑。而且昨天的事情你也知道，在那种虚弱的情况下，我没法威胁给你。停！我们现在来整理一下关于你的冷门知识。第一。你是地球上移动速度最快的生物，没有异议。第二，你是地球上除了鸟、蝙蝠、蚊子、苍蝇和飞机以外唯一会飞，不对，你那也算飞？不是真正的飞，是通过肺部过滤空气中的氢气，再充满体内的每一个细胞，以达到跳跃到高处和空中时间滞留的目的。而且根本不是我跳的不高，是你太重了。我知道了，你就像大街上卖的氢气球一样。另外，本小姐的体脂控制的非常完美，一点都不胖。好，没有异议。第三，你的血是可以治愈任何疾病和伤口的超级特效药，所以车祸后我不仅没死，还百病全消。你做了好事，为什么不告诉我？每当我试图开口告诉你，你就捂着耳朵跑得比兔子还快。那你也应该把我的手拉下来，大声的告诉我嘛，搞得像偶像剧里面那些男的一直在那说：“你听我说，你听我说。”女的就说：“我不听，我不听。”然后他们就像复读机一样循环对白：“你听我说，我不听；你听我说，我不听。”有这个你听我说的时间，什么误会都解决了。什么是偶像剧？听起来好像挺有意思。就比如说你。跟我，我俩从外形上来看呢，就是一部偶像剧；可是从实际发生的事件上来看呢，就是一部恐怖片儿。冯东东，不是，门口来了三个人，还有三个人在车里等。为什么要躲？少废话，不然我分分钟收尾你去助拳。不是说和剧组的人员相处的很好吗？你到底是得罪什么人了？他才不会得罪人呢，平时可会装乖了，剧组上下都爱他，除了同组的女演员会不喜欢他。不过昨天就已经把有作案动机和时间的女演员都排除掉了。所以说，这就是典型的死了都不知道得罪了谁。嗯嗯嗯，什么？你为什么非让自己的人生过得这么辛苦？普通一点不好吗？小姐可以准备换药了。不用，那个，我觉得昨天那个医生的包扎技术非常好，我觉得我需要谨遵医嘱，明天我去找他换药。你确定你现在这个样子叫包扎技术很好吗？内容大于形式，我说不用换就不用换了
，谢谢你啊，劳烦你费心啦。可是这样会感染的。哎呀，别管他，他就是个胆小鬼，怕疼，按着也得换。这，我说不换就不换。哎，田静植，能不能不要这么任性啊？手心牛把会变断什么，到时候会更倒霉的。张学兄，告诉你，赶紧给我放开，要不然……快解，快解，按住他，跟你绝交了。别让他动，快解。记得明天去换药。嗯嗯，我明天一早就去。嗯，还有这辈子我最好的朋友，好好拍戏哦。嗯哇。王木谈呢？谈什么？你夺走我初吻的事儿，夺走你初吻，别给我装失忆。车祸的时候，被目击到强吻我的变态就是你吧？你知不知道初吻对于一个女人来说有多重要？我生命中最期待的美好事情之一，就这样莫名其妙的被你给毁了。请问这个世界上有这样报答自己救命恩人的人吗？当你喝酸奶的时候，你会不会问酸奶的意见呢？当然，你当然不会问，因为对你来说，酸奶只是食物而已，没有人会刻意去非礼食物。我之所以那么做，只是为了治愈你。你可以把我当成怪物，默认你的初吻还在。那你完全可以割破手指来救我，承认吧，你就是个表里不一、色欲熏心的混蛋。我只有用舌尖，才能控制愈合的速度。太好了，这样猥琐的技术，还真是变态的福音。请问这个世界上，有谁会用这样的词语来称赞自己的救命恩人？我。哼，占了我的便宜，还喝我的酸奶，还想叫我感恩？一定要把他赶走！什么基因突变的怪物，根本就是个大色鬼。可是我又不能直接把他赶走，他那么会耍无赖，我又打不过他。啊！对了，可以向场外观众求助。是我们家的后花园，很漂亮。还有这里全部都是玫瑰花，怎么样？非常好看。那我摘一朵给你。嗯。啊。嗯。哎呀哎呀，不行了不行了，我头特别晕。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！痛痛，要治疗。超级大花痴，他会把需要怪当宠物养起来吃。叶人渣，叫声可以开始了吗？这个怪物的愈合能力很强，只有舌尖部位愈合完，先把它的舌头切下来。来，放松，张嘴。不行，活体解剖太残忍了。下
讨厌。已经被包围了，我数三声，你举起双手，否则我们就开枪了。一、二、三，太慢了。啊，不行不行不行，小燕她不能有事。这次是我太大意了，差点重蹈覆辙。不过没关系，他想抓我，我正好可以想个巧妙的办法，主动出击，引蛇出洞。又是田小姐救了我，不过她还是在想办法赶我走。你放心，用不了多久，她就会主动求我留下。哎，张大师，以后你会经常参加电视节目吗？我这个人一向都是接受命运的指引。所以说，是福不是祸，是祸躲不过。人的命运呢？大师，在一生当中，进一步说话。大师，咱们回头采访，我们先走了。怎么没提前打个电话、啊？怕你不接。田小姐真会开玩笑、嗯。大师，这次你一定得帮帮我。我被一个奇怪的东西缠住了，怎么赶都赶不走。脏东西啊？呃，不脏，长得还挺帅的，就是脸皮有点厚。可能还不是一般人，那就是厉鬼缠身呢。嗯，就当是吧。哎，大师，你有没有什么符纸啊、法宝啊、阵法之类的？就不用杀死他，就把他赶走就行了。你说那是《西游记》，你。这么大年龄了，身体也不是很好，能够缠上田小姐的厉鬼，恐怕老夫也奈何不了啊！哎呀，大师，你就不要有所保留了。你的爱徒张萱萱说你可是神算界的，这个。解铃还须系铃人呐。什么意思？啊？这个事儿是不是因你而起？是啊，对呀、啊，所以说你就是那个灵儿，不是你就是那个戏灵人呢。你想，他能够缠上你，说明他有未了的心愿。你只要帮他把心愿完成，他自然就走。你找我干什么？那为什么？
什么是我呢？缘分。你说我们是不是很有缘分？你看啊，我用我的血救活了你，你又嗯，这样无耻的救活了我。如果你没什么意见的话，咱俩算扯平了。现在你住在我们家，所以我觉得咱俩有必要开诚布公的谈一谈。谈什么？你的真实目的。我说过，我在找一个人。找什么人？名字、性别、年龄、相貌，告诉我，我可以去帮你登寻人启事。我说过，我不记得了。嗯，不能说这么笼统，我一丝希望都看不到了。我觉得这一劫我是逃不过了，所以把你还能记得的事情告诉我，让我帮你一起找到这个人。不要担心我会遇到什么危险，大不了，嗯，再让你占几次便宜，当回报社会好了。你要是能帮忙，那就最好了。我要找的是，一百多年前，那个放干了我的血，害我在棺材里躺了一百多年的人。放干你的血，你的血不是流不出来吗？那晚你也看到了，如果长时间处在低温之下，我会变得很虚弱，能力也会慢慢的消失。原来如此啊！那你要不要吃冰激凌？嗯，看来你的仇人本事不小啊。那你怎么知道他还活着？肯冒那么大的风险，都要得到我的血，不就是想跟我一样能够长生吗？嗯，有道理。可惜我完全不记得他了。我被扔到湖里之前，那十几年的记忆消失了。你那天说你去见了个人，后来发现他不是你的故人。啊，把我从博物馆里租借出来做研究的人。以前我以为他是我的仇人，看来是个误会。不是的，你是说研究中心的李教授？难道你认识他？当然，他是叶琛的研究生导师。我跟叶琛还在一起的时候，经常去他们家吃饭，人还不错。那天我在学校拍戏，还碰见他了呢。担心我上次车祸有什么后遗症，还建议我抽个血做检查呢。我一想。我的身体估计被你的血改造成什么奇怪的体质了，所以我就拒绝了，是不是很聪明啊？没有什么别的线索了吗？啊，我去过之前曾经住的地方，那里已经变成了工人参观的故居，而且从物理陈列的物品来看，我极有可能是最早的一批摄影发烧友。如果有什么照片留下来，应该会是最好的线索。在你找到那些照片之前，你这条线索的价值为零。说的也对。所以你就只能等待奇迹出现了吗？那个神秘人知道我已经苏醒过来，肯定会找我寻仇，所以想必他会不惜一切代价的，想再次置我于死地。我觉得把我运来做研究这事儿跟他有关系，而你的前男友正在追查这件事。我希望获得他们了解的信息。你这是让我去当间谍吗？我们以前管这叫探子。没人问你这个，你凭什么觉得我会帮你啊？刚才可是你说你要帮我的，你也不想我一直住在你这儿吧？所以这就是你跟我同居的原因？没错。我还以为。算了，怎么？还以为是你的美貌吸引了我？我不美吗？不错，还可以。可惜人妖殊途，死了这条心吧。那你会帮我吗？我有其他选择吗？
，这里。你好，请问你想喝点什么？哦，不用。卡布奇诺，不放肉桂粉。有什么话不能在电话里说，非得把我叫出来？你不知道女明星出现在公共场合容易引起骚乱吗？你的手没事吧？除了这个以外，已经好的不能再好了。人气上涨，接到了不错的剧，还认识了一个神奇宝贝一样的男人，前途一片光明。那就好。也祝你和谢玲玲幸福，小燕弟弟。小植，不管你相不相信，不管我们是什么样的关系，我都不愿意看到你受到伤害。少自作多情啊！本小姐铜墙铁壁，刀枪不入，见我哪次分手要死要活的？说吧，今天找我出来什么事儿啊？哦，对了，这是车祸现场拍摄的一张照片，裙子上的出血量和你的伤口明显不相符。很可能是当时的盗窃者也受伤了，流的血。你再回想一下，当时现场是否还有其他人？没有。那就奇怪了，裙子上怎么会有这么多血呢？这不合理呀、啊。或许是那两个司机的血，或许是什么动物的血。位置不对，不可能是司机。现场更没有出血量那么大的动物尸体。可惜什么？可惜那条裙子找不见了。那真是太可惜了。是你从医院拿走的吗？我要那条沾满泪水跟鲜血的裙子干嘛？如果你想起什么的话，我什么都不记得。把车借别人了。车和男友不外借，这是我的原则之一。手受伤了，所以我今天打车来的。嗯、一个月整理一次拍卖档案，根本就没必要嘛，一季度一次就好了。好了，不要抱怨了，我们先去办公室把上个月的资料抱过来。等一下，请你吃宵夜。真的，那就让你破费了。走，晚上吃什么？你想请我吃什么？上面的资料还挺多的呢。是啊，我整理半天呢。哎，行了，别抱怨了。怎么了？没事儿。只是地狱世家很多钱买来的，邻居说前任的房主搬了家传之前的古董后就搬走了。那你知不知道他们搬到哪里去？我能不能问一下？你找他们干什么？那家人可能是我的故人。故人？啊，我知道了，你一定是从台湾过来寻亲的，对不对？我不知道他们搬到哪里去了，但是你这种情况，警察不能帮到你吗？警察为什么会帮我？警察局的系统里有每个人的信息，只要知道名字，找一个人应该不难。不过你应该要证明的是，你的确在找试探的亲属吧
。叶老师喜欢的柠檬苏打。谢谢，不用这么客气吧？去警察局只是举手之劳而已。对你来说，什么事情都是举手之劳。把生活有困难的学生招进研究中心是举手之劳，去警察局帮忙保释也是举手之劳。你那么多的举手之劳，对我来说都是救命一样的天大恩情。太贵的我也请不起，不过学校的餐厅还是可以随便点的。那我就不客气了。嗯。叶老师这么好的男人，肯定有女朋友了吧？还没有，不过感兴趣的倒是有一个。什么？你被叶人渣非礼了？是啊，一牵扯到你的前男友们，事情就会诡异的往一个倒霉的方向发展。比如叶人渣因此而爱上了你。我还没见过看不上我的男人，我担心的是，他想通过我来了解你的情况。他那才不是关心我呢，他是想那具苏醒的休眠体。苏醒的休眠体、啊？电视上不都这么演的吗？哎呀，以我对叶人渣的了解吧，他要爱上你那是分分钟的事情。根本就是他的择偶范本。So what? No way. Yeah. 发生什么事了？喂，你好，我的信用卡好像被盗用了。什么？银行网上商城送货上门，送哪儿？金花园三十号，那是你自己家。那个，我有急事，我先走啊，明天片场见啊。哎，经理。我买了个相机，配了几个镜头。既然我以前喜欢摄影，现在想用它找回一些当时的记忆。我的底线里有三样东西，别人是不能碰的：第一，我自己；第二，我的钱；第三，我的男朋友。我刚刚学会网购，之前因为没有卡，只能去银行排队回钱。真的很麻烦。今天我看到桌上有张卡，没有密码，所以我就借用一下，反正也没有多少钱。你以为钱很好挣是不是？只有没钱的人才会觉得钱不是问题。虽然你觉得自己只喝点汤汤水水就可以活下去没问题，但是在这个年代里，没有钱简直寸步难行，好吗？满身的名牌，偷遍商场无敌手了吧？你不要乱说。但是偷东西真的很 low 哎，死了下地狱是要被剁手的。我没有偷东西，那些东西都是……啊，不是偷啊，那就是骗喽。对了，你的深情一笑，甜似糖尿病人。要是被那些富婆们看到的话，估计你要天上的星星，他们都要买给你啊。田静芝，你怎么可以因为一点点钱，就随意践踏别人的尊严呢？哼，践踏。嗯、下周，搞错没啊你？你拿什么还啊？这个你完全不用担心。这这这，你准备就这样一直下去了吗？我是说，你现在还不知道什么时候能找到你的仇人。就算找到了，报了仇，你以后还是要生活下去的嘛
。现在的社会跟一百年前差很多，到处都是电子眼，如果被拍到飞来飞去的话，会被拿去做研究的。这而且，没有一个正常的身份跟工作，也很容易被人怀疑的。我不会连累你的。哎，我我不是那个意思。嗯，我刚才说的有点过分。但是一个很穷的女演员莫名其妙收到扣款信息，心情会变得很差的。所以，我不怪你，你也不要怪我嘛。我，咱俩算扯平了。这，人家都说一日夫妻百日恩，百年修得同船渡，千年修得……哎呀，反正就是那个意思啦。我也不希望你被迫去深山老林当野妖怪嘛。那你有什么高见呢？嗯。喂，是伯母啊。栋栋啊，今天咱们家小侄怎么样了？今天上午，田小姐在家里睡懒觉，下午张娟小姐约她喝了下午茶。明天早上，田小姐可以复工了。明天复工啊？嗯，那妹妹今天晚上，她一定不肯吃饭。哎，她胃不好啊，你呢，就到市中心那个法国餐厅，去帮她买个芝士蛋糕哦，默默的啊。对对对，好嘞，我待会儿就打电话问一下，看除了芝士蛋糕，她跟表兄弟还想吃些什么东西。嗯，哪个表兄弟啊？呃，就是那个长得很高。身材很棒，帅倒霉朋友的表兄弟，暂时住在田小姐家两天。哦，伯母伯父，我还在开车，要没什么事我就先挂了。啊，好好。他哪个表兄弟都是精英，有哪个需要暂时住在他家里的？阿奇啊，阿奇最疼他了。他可能知道他受伤了，就跑去照顾他了，啊？对，应该就是阿奇。哎，再使点劲儿，我的肌肉都快睡着了。忘了，刚才说话都忘了。毕姓薛，名林桥。灵桥二字是我母亲所取，意为美好而高大，这是母亲的愿望。名字都是父母送给我们的第一份礼物。初次见面，我们要互通姓名，这是了解彼此的第一步，好吗？小志、啊，教小朋友是很需要有耐心的。哎，你介绍这帅哥还真不错。馆长爸爸满意就好啦。原来小时候在这学跆拳道，馆长爸爸那么照顾我，介绍个人嘛，举手之劳啦。我年纪大了，心有余而力不足了，这次啊，你可真是帮了大忙了。不过，他真不是你新交的男朋友吗？都说了，他欠我钱。好、哦，这年头还有谁敢欠你钱？那不是一辈子要赔进去吗？既然不是你男朋友，我就放心了。否则啊，没两天，你就吃醋，就不让他来了。好伤心，就是伤害你。看什么？你千万不要对别人笑。光看脸就已经能把三到八十岁的女人都通杀了。那跟你那个警察前男友相比呢？不要提他。你昨天不是去见他了吗？我说了，不要提他。就是这样笑。你喜欢？谁不喜欢漂亮的人啊？你也是因为我漂亮才救我的吧？绝对不是。你真的是一位善良的人，知道就好。也只有我这种好心的人才会收留你这种三无产品。嗯
。等等，为什么是你在开车？放心，我有驾照。上次办假证的时候遇到促销，买二送一，我办了护照和学历证，就送了我一本驾照。你之前在国外开那种加煤的车，每开十几分钟就要停下来去加一次煤。那如果万一你开的路上没有煤了呢？怎么办啊？是发生过这种事，只能停下车来，自己跑去把煤买回来。真是笑死我了，太尴尬了吧？要停下来去加煤？你自己明明就跑得飞快，为什么要去开那加煤的车呢？要想成功的隐藏在人群里，就要保持正常人类的生活节奏和速度，否则很容易被人发现。于是。跌打打伤了伤，床头想你的人啊，不是提醒我已过很久啊，你没开口，你没说。转眼就到头。